మన ధ్యానాంశం ఏంటంటే మనము ఎవరి చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నా మనిషి జీవితం అన్నటువంటిది ఎవరో ఒకరి చేత తప్పకుండా ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటుంది అయితే మన విశ్వాస జీవితంలో మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో మనము ఎవరి చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నా పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ తెలియజేస్తోంది మనిషి మూడు విధాలుగా ప్రేరేపించబడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మనిషి ఒక మనిషి చేత ప్రేరేపించబడేటువంటి స్థితి ఉంది రెండవదిగా మనిషి అపవాది చేత ప్రేరేపించబడేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది మూడవదిగా మనిషి దేవుని చేత ప్రేరేపించబడేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు సో ఇది ముందు దేవుని వాక్యపు వెలుగులో మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకుందాం ఎవరి చేత మన జీవితాలు ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాయి ఒకవేళ మనిషి మనిషి చేత ప్రేరేపించబడితే దాని యొక్క పరిణామం లేకపోతే ప్రతిఫలం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకవేళ మనిషి సాతాను చేత ప్రేరేపించబడితే దాని వలన వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలం ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం చివరిగా ఒక మనిషి దేవుని చేత ప్రేరేపించబడగలిగితే దాని వలన కలిగేటువంటి ప్రతిఫలం ఎలా ఉంటుందో మనం ధ్యానిద్దాం సో మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే మనిషి మనిషి చేత ప్రేరేపించబడేటువంటి పరిస్థితి మనిషి ఒక మంచి విషయము బట్టి అయినా ప్రేరేపించబడతాడు లేకపోతే ఒక చెడు విషయాన్ని బట్టి అయినా మనిషి మనిషి వలన ప్రేరేపించబడేటువంటి పరిస్థితి మనిషి చెడు విషయానికి మనిషిని బట్టి ప్రేరేపించబడేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొదటి రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది తన భార్య అయిన యజబేలు ప్రేరేపణ చేత యహోవా దృష్టికి కీడు చేయ తన్ను తాను అమ్ముకొని ఆహాబు వంటి వాడు ఎవడునో లేడు దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది ఆహాబు రాజు తన భార్య అయిన యజబేలు ప్రేరేపణ చేత దేవుని దృష్టికి కీడు చేయడానికి పాపము చేయడానికి తన్ను తాను అమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తి ఉదయకాల సమయం ముందు మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకుంటే దేని చేత నీవు ప్రేరేపించబడి దేనికి నిన్ను నీవు అమ్ముకుంటూ ఉన్నావు ఏది నీ జీవితంలో నిన్ను ప్రేరేపిస్తుంది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాయా లోక సంబంధమైనటువంటి స్నేహాలు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి సహవాసాలు నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటే జాగ్రత్త నీ జీవితంలో దేవుని దృష్టికి కీడు చేయడానికి నిన్ను నీవు ఈ లోకానికి అమ్ముకుంటూ ఉన్నావు ఈ యొక్క ఆహాబు రాజుకు ఒక నగరుకు ఆనుకొని నాబోతు అన్నటువంటి వ్యక్తి ద్రాక్ష తోట ఉంది ఈ రాజుకి ఏమనిపించిందంటే ఆ ద్రాక్ష తోట కూడా నేను కొనుక్కోగలిగితే నా యొక్క నగర్ అన్నటువంటిది విస్తరిస్తుంది కాబట్టి బాగుంటుందని ఆలోచన చేసి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క నాబోతు అన్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా నీ ద్రాక్ష తోట అన్నటువంటిది నా యొక్క నగరుకు ఆనుకునే ఉంది కాబట్టి నీవు దాన్ని నాకు అమ్మేసే లేకపోతే నువ్వు నాకు దాన్ని ఇచ్చేస్తే ఇంకా మంచి స్థలం నీకు ఇస్తానని చెప్పాడు అయితే ఆ యొక్క నా బోతు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఇది నా స్వయచ్ఛీతము కాదు నేను కష్టపడి సంపాదించింది కాదు నా పితరులు నాకు ఇచ్చినటువంటిది పిత్రాచీతము కాబట్టి నేను దీన్ని నీకు ఇవ్వలేనని చెప్పాడు సో చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే మొదటి రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన ఆహాబు మూతి ముడుచుకుని నవాడై కోపముతో తన నగరునకు 
పోయి మంచము మీద పరుండి ఎవరితోనూ మాట్లాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను ఈ యొక్క ఆహాబు రాజు యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే ఆది నుండి కూడా ఆయన భార్య ఆయన్ని నడిపించేటువంటి ఉన్నాయా అలాంటి కుటుంబాలు ఈ రోజుల్లో భార్యలే నడిపించేటువంటి కుటుంబాలు ఇంట్లో అత్త ఏమన్నా అంటే భార్య భర్తతో మాట్లాడదు భోజనం చేయదు మూతి ముడుచుకొని ఉంటుంది సో భర్తే అడగాలి ఏం జరిగిందమ్మా మా అమ్మ ఏమనింది నిన్ని అని అని అత్తలు కూడా అంతే కదా వాళ్ళు ఒక డ్రామా వేస్తారు కొడుకు వచ్చిన తర్వాత మూతి ముడుచుకొని ఉంటారు ఏం జరిగిందమ్మా అని అడగాలి వాళ్ళే వాళ్ళే ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు ఎందుకు భోజనం చేయడం లేదు మనమై మనము అడగాలి వాళ్ళు ఆ విధంగా నటిస్తారు సో ఇక్కడ కూడా ఈ యొక్క ఆహాబు రాజు అదే చేస్తున్నాడు ఏంటంటే ఆయన భార్య వచ్చి ఆయన అడగాలి ఎందుకు అలా ఉన్నావు సో ఆయన మూతి ముడుచుకొని ఆయన కోపం తెచ్చుకొని మంచి మీద పడుకొని మాట్లాడకుండా భోజనం చేయకుండా ఉంటే ఆ భార్య కరిగిపోయింది అయ్యో నా భర్త ఆహా ఎందుకు ఇలా ఉన్నాడని ఆయన వచ్చి అడిగింది ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అంటే ఆయన చెప్పాడు ఈ విధంగా ద్రాక్ష తోట నాకు ఇవ్వనన్నాడు నా బోధ ఏమనింది నీ ఒక రాజ్యానికి రాజువు కాబట్టి నువ్వు లేచి భోజనం చేయి నీకేం కావాలి ఆ ద్రాక్ష తోట కావాలి కదా నేను ఇప్పించేస్తానులే ఈమె ఒక లెటర్ రాసింది రాసి దానికి రాజు ముద్ర వేసి ఇదిగో పలాని నాపోతు అనేటువంటి వ్యక్తి దేవుణ్ణి రాజును దూషించాడు కాబట్టి ఉపవాస దినముగా ప్రకటన చేసి ఒక ఇద్దరి పనికి మాలినటువంటి మనుష్యులను అబద్ధ సాక్షులుగా ఇతని మీద నిలబెట్టండి అని చెప్పి ఆ ఊరి పెద్దవారికి ఆ ఉత్తరాన్ని పంపించింది ఆ విధంగా పంపించినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఊరి పెద్దలు ఈమె రాణి కాబట్టి ఈమె మాటకు విధేయత చూపి ఆ యొక్క నాపోతు మీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలకడానికి ఇద్దరు పనికిరాని వ్యక్తులను వారు ఎన్నుకొని ఇతడు రాజును దేవుణ్ణి దూషించాడు రాజును దేవుణ్ణి కనపరచలేదు అని చెప్పి అతన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపించేసింది చంపించేసిన తర్వాత భర్త దగ్గరకు వచ్చి అంటుంది ఆహాబు నీవు లేచి ఇదిగో ఆ యొక్క ద్రాక్ష తోటను స్వాధీనపరుచుకో ఎవరైతే నీకు ఆ ద్రాక్ష తోటను అమ్మను అని చెప్పారో వారు ఇప్పుడు చనిపోయారు కాబట్టి నీవు లేచి స్వాధీనపరుచుకో అంటే ఈ యొక్క మహానుభావుడు ఏం చేశాడంటే లేచి స్వాధీనపరుచుకునే దానికి వెళ్ళాడు గమనించండి ఆ ద్రాక్ష తోటను ఒక అక్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో పొందుకోవడానికి అతని భార్య అతన్ని ప్రేరేపించింది మీరు అనొచ్చు ఈ విషయం బహుశా ఆయనకు తెలియకుండా జరిగిందేమో అని ఆమె లెటర్ రాసింది దాని తర్వాత రాజు ముద్ర ఆమె వేసింది అంటే రాజుకు ఒక ఉంగరం ఉంటుంది ఆ ఉంగరము ముద్ర వేయాలి దాని మీద సో ఈ యొక్క ఆహాబు ఆ భార్య ఆ విధంగా అక్రమమైనటువంటి రీతిలో ఆ నాబోతు ద్రాక్ష తోటను పొందుకోవడానికి ప్రేరేపిస్తే ఈయన తన్ను తాను అమ్ముకునేశాడు భార్యకి భార్య చెప్పినటువంటి మాటకు విధేయత చూపాడు కారణం ఏంటంటే మొదటి రాజుల గ్రంథం పదారవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకట వచ్చినలో దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది చూడండి నెబాతు కుమారుడైన ఎరోబాము జరిగించిన పాప క్రియలను అనుసరించి నడుచుకునుట స్వల్ప సంగతి అనుకుని అతడు సిధోనీలకు రాజైన ఎత్తాయలు కుమార్తె అయిన యజ్జబేలును వివాహము చేసుకుని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మృక్కుచుండెను దేవునికి వ్యతిరేకముగా పాపక్రియలు చేయడం చాలా చిన్న విషయం అనుకున్నాడు గమనించిన మన జీవితంలో ఎందుకు మనం లోకము చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నామంటే మన ఆత్మీయ జీవితం అన్నటువంటిది సరిగా లేదు ఆహాబు జీవితంలో ఎందుకు భార్య ప్రేరేపణ చేత యహోవా దృష్టికి కీడు చేయడానికి అమ్ముకోవలసినటువంటి పరిస్థితి అంటే ఆయన ఆదిలోనే పాపము చేయడం అన్నటువంటిది చాలా స్వల్పమైన విషయం అనుకున్నాడు 
ఎందుకు నీ జీవితంలో ఇంకా లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల చేత ప్రేరేపించబడి నిన్ను నీవు లోకానికి అమ్ముకుంటూ ఉన్నావు అంటే లోక సంబంధమైనటువంటి క్రియలు చాలా స్వల్పమైనవి కానీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సినిమా చూడడం చాలా స్వల్పమైనది కానీ కనిపిస్తూ ఉంది లోక స్నేహం అన్నటువంటిది చాలా స్వల్పమైనది కానీ కనిపిస్తూ ఉంది ఏమైతుంది లోక స్నేహం చేస్తే లోకస్తులతో సహవాసం చేస్తే ఏమవుతుందిలే సినిమా చూస్తే ఏమవుతుందిలే సీరియల్స్ చూస్తే ఏమవుతుందిలే స్వల్పముగా అనుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఆయన జీవితంలో ఒక మేజర్ డెసిషన్ లో ఒక మేజర్ మిస్టేక్ చేశాడు పాపం చేయడం చాలా మైనర్ గా అనుకున్నాడు ఆయన ఆ మైనర్ మిస్టేక్ అన్నటువంటిది ఆయన లైఫ్ లో మేజర్ డెసిషన్ లో మేజర్ మిస్టేక్ చేయడానికి దారి తీసింది ఎప్పుడైతే ఆయన మేజర్ మిస్టేక్ చేశాడో యజబేళ్ళు వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ యొక్క అన్యురాలు ఏ విధముగా అయితే బయలు దేవతలకు పూజ చేసి వాటిని నమస్కారము చేస్తుందో ఈయన కూడా అదే చేయడం నేర్చుకున్నాడు మీరు అనొచ్చు చాలా మంది అంటారు మేము అవిశ్వాసురాల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాం తర్వాత మార్చుకునేస్తాం ఇంకా మన భాషలో చెప్పాలంటే తర్వాత మన దానిలోకి దింపేద్దాం ఏముంది అయితే బైబుల్ ఏమి హెచ్చరిస్తుందో తెలుసా దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికను చెరుపుతుంది గమనించండి మంచి నడవడిక అన్నటువంటిది దుష్ట సాంగత్యాన్ని మారుస్తుందని బైబుల్ చెప్పడం లేదు బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే దుష్ట సాంగత్యం అన్నటువంటిది మంచి నడవడికను చెరిపేస్తుంది విషం తీసుకొని వచ్చి పాలల్లో వేసిన పాలు తీసుకొని పోయి విషంలో వేసిన చెడిపోయేదేవి పాలే చెడిపోతాయి అప్పుడు మన ఆత్మీయ జీవితంలో మన యొక్క సహవాసం అన్నటువంటిది మన యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ అన్నటువంటిది స్నేహం అన్నటువంటిది ఎవరితో చేస్తున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నాం అన్నటువంటిది పరిశీలన చేసుకోవాలి చిన్ని చిన్ని పాపాలే కదా అని మనం స్వల్పముగా తీసుకుంటే అవి చాలా పెద్ద పాపాలు చేసేదానికి దారి తీస్తాయి అప్పుడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా మనం ఎవరి చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాం ఒకవేళ నీవు ఈ లోకము చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటే నీవు ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఆ లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రేరేపణలో తప్పకుండా అన్యాయం ఉంటుంది ఏముంటుంది అన్యాయం ఉంటుంది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రేరేపణను నువ్వు ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే అందులో అక్రమం ఉంటుంది సో ఇక్కడ అన్యాయము అక్రమమును మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా యహోవా దృష్టికి కీడు చేయడానికి అమ్ముకున్నాడో దాని ప్రతిఫలం ఏంటో తెలుసా అక్కడ ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియా వచ్చి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆహాబుతో ఇదిగో నీవు చంపించినటువంటి నాభాతు ఏ విధముగా అయితే వీధిలో రాళ్ల చేత కొట్టబడి చంపబడినప్పుడు ఆయన రక్తము ఆ వీధుల్లో కారితే కుక్కలు వచ్చి నాకాయో అదే విధముగా నీవు కూడా చనిపోయినప్పుడు నీ రక్తాన్ని కుక్కలు వచ్చి నాకుతాయి అది లోకము చేత నీవు ప్రేరేపించబడితే దాని అంతం అన్నటువంటిది బహు భయంకరముగా ఉంటుంది ఒక రాజు ఈయన ఒక రాజు మరణిస్తే ఆ దేశంలో ఎంతో చక్కగా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఎంతో ఆర్భాటముతో సమాధి చేయబడేటువంటి పరిస్థితి దుఃఖ దినాలు ప్రకటించబడి ఆ రాజును గురించి అనేక దినాలు సంతాపముతో ఏడ్చేటువంటి ఒక పరిస్థితి అప్పట్లో ఆ రాజ్యాల్లో ఉండేటువంటిది అయితే ఎప్పుడైతే ఈయన తన భార్య ప్రేరణ చేత యహోవా దృష్టికి కీడు చేయడానికి తను తాను అమ్ముకున్నాడు ఏ విధముగా అయితే అన్యాయముగా అక్రమముగా ఒక మనిషిని చంపి ఆయన ఆస్తిని తోచుకోవాలని ప్రయత్నం చేశాడు అదే విధముగా దేవుడు ఆయన జీవితంలో అదే శిక్షను తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము 
కాబట్టి లోకము మనల్ని ప్రేరేపించినప్పుడు అది చాలా ఆకర్షణీయంగానే అనిపిస్తుంది చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ యజవేలు చెప్పినప్పుడు ఆహాబు అది చాలా సింపుల్ ఇష్యూ గా అనిపించింది అవును కదా నేను రాజు నాకు అధికారం ఉంది నేనేమైనా చేయగలను ఈ యొక్క వ్యక్తిని చంపి ఆయన ద్రాక్ష తోట నేను పొందుకోగలనని ఆయనకు అనిపించింది అయితే దాని వెనుక వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలము లోకము ఆయనకి చూపించలేదు అప్పుడు మన జీవితాల్లో ఒక పాపానికో లోక సంబంధమైనటువంటి స్నేహానికో సహవాసానికో సినిమాకో సీరియల్స్ కో చెడు వ్యసనాలకో నీవు ప్రేరేపించబడితే అప్పటికి అన్ని నీకు మంచిగానే కనిపిస్తాయి చక్కగా అనిపిస్తాయి అవును నాకు ఇలాంటి స్నేహితులు ఉన్నారు కదా మంచిదే ఇలాంటి మార్గము కూడా ప్రయాణం చేస్తే మంచిదే ఈ పాపము చేస్తే మంచిదే అని నీకు అనిపిస్తుంది అయితే అంతములో దాని వలన వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలం బహు ఘోరమైనటువంటిది దేవుణ్ణి ఇచ్చినటువంటి చక్కటి జీవితాన్ని కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మన జీవితంలో మనుషుల చేత మనము ఏ విషయంలో ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాం కీడు చేయడానికా పాపం చేయడానికా లేకపోతే మేలు చేయడానికా మంచి చేయడానికా కొరిందిలో ఉన్నటువంటి సంఘస్థులు ఒక మంచి విషయాన్ని బట్టి వారు ఇతరులను ప్రేరేపించేటువంటి వారని దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యము తెలియజేస్తుంది కొరిందులు రాసిన రెండవ పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో అపోసులైన పావులు అంటూ ఉన్నాడు మీ ఆసక్తిని చూచి అనేకులు ప్రేరేపింప బడిరి చూడండి ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు రెండు ఉన్నాయి మనుషుల చేత మనము ప్రేరేపించబడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం నీవు కూడా ఇతరులను ప్రేరేపించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది మనుషుల చేత నీవు ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నప్పుడు కీడును బట్టి నీవు ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నావా మంచిని బట్టి నీవు ప్రేరేపించబడుతున్నావా అని పరిశీలన చేసుకోవాలి ఒకవేళ కీడును బట్టి అయితే అక్కడ అన్యాయము అక్రమము అన్నటువంటిది ఉంటుంది దాని అంతం అన్నటువంటిది బహు భయంకరమైనటువంటిదిగా ఉంటుందని నీవు గుర్తించాలి రెండవదిగా నీవు ఇతరులను ప్రేరేపించగలిగినటువంటి స్థితి కూడా ఉంది కాబట్టి నీవు ఇతరులను ఎలా ప్రేరేపించాలంటే ఆ యొక్క యజబేలు వలే కాక మంచి విషయాలలో దేవుని పట్ల ఆశ ఆసక్తి అన్నటువంటి విషయాల్లో నీవు ఇతరులను ప్రేరేపించాలి కొరిందిలో ఉన్నటువంటి వారు దేవుని పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి ఆశను బట్టి ఆసక్తిని బట్టి ఇతరులను ప్రేరేపించారు కాబట్టి మన జీవితంలో మనం వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే నీవు మనుషుల చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటే మంచి విషయాన్ని బట్టి ప్రేరేపించబడుతున్నావా చెడు విషయాన్ని బట్టి ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నావా ఒకవేళ చెడు విషయాన్ని బట్టి నీవు ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్మూడవ అధ్యాయంలో ఇక్కడ అనేక సార్లు దేవుడు ఇస్రాయేలియలతో ఏమంటూ ఉన్నాడంటే ఒకవేళ ఇతరులు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే అంటే కీడుకు చెడుకు పాపానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే మీరు ఏం చేయాలి అంటున్నాడంటే ఐదో వచ్చిన నీవు నడవలని నీ దేవుడైన యహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గములో నుండి నిన్ను తొలగించునట్లు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మను రప్పించి దాస్య గృహములో నుండి మిమ్మను విడిపించిన మీ దేవుడైన యహోవా మీద తిరుగుబాటు చేయుటకు మిమ్మను ప్రేరేపించను గనుక ఆ ప్రవక్తకేమి ఆ కళలు కని వారికేమి మరణ శిక్ష విధింపబలను అట్లు నీ మధ్య నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపబలను ఇంకా మనం కింద చదువుకుంటే పదమూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో ఏడో వచ్చినంలో ఎనిమిదో వచ్చినంలో దేవుడు వారిని హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇస్రాయేల్ ఏమనంటే ఇదిగో ఈ విధంగా మనుష్యులు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తారు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి పాపము చేయాలా అన్నటువంటి ప్రేరేపణ అనేక మంది మీకు కలిగిస్తారు అయితే మీరేం చేయాలంటే ఆ ప్రేరేపణకు లొంగిపోక 
వారిని చంపివేయాలని దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు దాని కింది వచ్చిన దేవుడు అంటున్నాడు ఒకవేళ నీ ప్రాణ స్నేహితుడు కావచ్చు నీ తల్లి కావచ్చు తండ్రి కావచ్చు అక్క కావచ్చు చెల్లెలు కావచ్చు అన్నదమ్ములు కావచ్చు ఎవరైనా ఒకవేళ నీ దేవుడైన యహోవాను విడిచి పాపము చేయడానికి నిన్ను ప్రేరేపిస్తే నీవు వారిని చంపివేయాలని దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు అన్నాడు కొత్త నిబంధనలో మనం వారిని చంపడము కాదు కానీ యేసు ప్రభులు వారు అంటున్నాడు నా నిమిత్తము తల్లినైనా తండ్రినైనా అక్కనైనా చెల్లెనైనా అన్ననైనా తమ్ముడినైనా తన ప్రాణము సహా ఏం చేయమన్నాడు ద్వేషించమన్నాడు అంటే నీ జీవితంలో ఏదైతే దేవునికి వ్యతిరేకముగా పాపము చేయాలని ప్రేరేపిస్తుందో అది నీ జీవితంలో నుండి తీసివేయాలి దానికి నీ జీవితంలో ఇక చోటు ఇవ్వకూడదు అని దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఒకవేళ నీవు దాన్ని తీసివేయకపోతే అది ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రేరేపణకు నువ్వు లొంగిపోతా అందుకే మహాజ్ఞాని సొలమోని ఏమంటున్నాడు తెలుసా నా కుమారుడా పాపులు నిన్ను ప్రేరేపింపగా ఒప్పకము నీ జీవితంలో అనేక ప్రేరేపణలు వస్తాయి మనుష్యుల నుండి వస్తాయి సాతాన్ నుండి వస్తాయి దేవుని నుండి కూడా వస్తాయి అయితే పాపు ఒకవేళ నిన్ను ప్రేరేపింపగా నువ్వు ఒప్పుకోవద్దు కాబట్టి మన జీవితంలో ఏది మనల్ని ప్రేరేపిస్తోంది దేవునికి నిన్ను దూరముగా చేయడానికి ఏది ప్రేరేపిస్తోంది ఆహాబు జీవితంలో అయితే ఆయన భార్య అయినటువంటి యజబేలు ఆయనకు ప్రేరేపణగా ఉండి దేవునితో ఆయనకు ఉన్నటువంటి సహవాసానికి అడ్డుగా ఆమె ఉండిపోయింది నీ జీవితంలో ఏది నిన్ను ప్రేరేపిస్తోంది నీ మొబైల్ ఫోను నిన్ను ప్రేరేపించి దేవునికి నిన్ను దూరం చేస్తోందా లేకపోతే నీ ఫేస్బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ తో నీవు గడిపేటువంటి సమయం వాట్సాప్ లో నీవు గడుపుతున్నటువంటి సమయము నిన్ను ప్రేరేపించి దేవునికి నిన్ను దూరం చేస్తుందా అని పరిశీలన చేసుకోవాలి ఏదో ఒకటి నీ జీవితంలో తప్పకుండా నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ అది నిన్ను కీడుకు ప్రేరేపిస్తోంది పాపానికి ప్రేరేపిస్తోందని నీవు గ్రహించకపోతే ఆహాబులాగనే జీవితంలో నష్టపోతావు అందుకే దేవుడు ఇస్రాయిల్తో అంటూ ఉన్నాడు ఒకవేళ అన్యులు కానీ ఎవరైనా కానీ మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే వారిని మీరు ఆవశ్యముగా చంపివేయాలని దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి నీ జీవితంలో పరిశీలన చేసుకో ఒకవేళ లోక సంబంధమైనటువంటి స్నేహాలు సహవాసాలు లేకపోతే నీ మొబైల్ ఫోన్ నీ యొక్క కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ ఇంకా ఏమున్నాయి సినిమాలు షికార్లు లోక సంబంధమైనటువంటి ఏ విషయాలైనా నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటే అది నీ ఆత్మీయ జీవితానికి కీడును కలిగించేటువంటిది కాబట్టి కాబట్టి నీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా కీడు చేయడానికి నిన్ను నీవు వాటికి అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితిలోనికి తీసుకుని పోతాయి కాబట్టి వాటిని నీ జీవితంలో నుండి తీసివేసే తీసివేయమంటే మీ మొబైల్ ఫోన్స్ తీసి పారవేయమని నేను చెప్పడం లేదు దాని అర్థం ఏంటంటే దేని చేత నీ లైఫ్ ప్రేరేపించబడుతుంది ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి మొబైల్ ఫోనే ఒత్తుకుంటా ఉంటే మొబైల్ ఫోన్ చేతనే నీవు ప్రేరేపించబడతావు దాని చేతనే నడిపించబడుతూ ఉంటావు సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటే అవే నీకు ప్రేరేపణగా ఉంటాయి కానీ ఆ ప్రేరేపణను నీవు కలిగినప్పుడు ఆ ప్రకారమే నేను నీవు అమ్ముకుంటావు గాని ఆ ప్రకారమే నీ జీవితాన్ని నీవు ముందుకు తీసుకుని వెళ్తావు గాని మరొక విధముగా కాదు కాబట్టి వాటికి నీ జీవితంలో ప్రథమ స్థానము ఇవ్వద్దు వీలైనంత వరకు వాటికి దూరముగా ఉండమని దేవుని వాక్యంలో నుండి మనము హెచ్చరింపబడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి మనుష్యుల చేత మనము కీడు విషయమై ప్రేరేపించబడకూడదు అదే విధంగా మన జీవితాలు కూడా దేవుని పట్ల మనకున్నటువంటి ఆశను ఆసక్తిని బట్టి ఇతరులకు ప్రేరేపణగా ఉండాలి హలలుయ సో నెంబర్ వన్ మనుష్యుల చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటే కీడును బట్టి అని పరిశీలన చేసుకోవాలి రెండవదిగా నీ జీవితంలో నీవు నీవు ఇతరులకు మంచిగా నీవు ప్రేరేపణగా ఉన్నావా చెడుగా ప్రేరేపణగా ఉన్నావా పరిశీలన చేసుకోవాలి సరే రెండవ విషయంలో మనం వచ్చినట్లయితే దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తోంది సాతాను చేత మనము ప్రేరేపించబడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది మొదటి దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము 
మొదటి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది తరువాత సాతాను ఇస్రాయేలునకు విరోధముగా లేచి ఇస్రాయేలీయులను లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపింపగా సాతాను దావీదును ప్రేరేపిస్తోంది ఎస్ దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడే దేవుని ఎల్లప్పుడూ స్థుతించినటువంటి అనుభవం ఉంది అన్ని విషయాల్లో దేవుని పైన ఆధారపడి దేవుణ్ణి హద్దుకుని జీవించినటువంటి అనుభవం దావిదు కలిగినటువంటి వాడే అయితే కూడా సాతాను ఆయన్ను ప్రేరేపించినట్లుగా దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది ఏంటి ఆ ప్రేరేపణ అంటే ఇజ్రాయేలీయులను లెక్కించాలన్నటువంటిది అపవాది దావిదికి ఇచ్చినటువంటి ప్రేరేపణ గమనించండి ఒకవేళ నీవు అపవాది చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటే మధ్యలో దేవుడు తప్పకుండా నేను హెచ్చరిస్తాడు హలలుయ ఎప్పుడైతే దావీదు ఇది సాతాను ప్రేరేపణ అని గుర్తించి కూడా ముందుకు వెళ్ళిపోయాడో అక్కడ యోవాబు వచ్చి దావీదుతో అంటున్నాడు నా ఏలిన వాడా దేవుడు నీకిచ్చినటువంటి సైన్యాన్ని కంటే నూరంతలు ఎక్కువ సైన్యాన్ని ఇవ్వడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు నీ జీవితంలో నీవు చూశావు ఎప్పుడైతే దేవుడు సౌలు యొక్క నుండి రాజ్యాన్ని తీసివేసి నీకు రాజ్యాన్ని ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఆయన క్రమ క్రమముగా నీ రాజ్యాన్ని ఎలా విస్తరింపజేశాడో నీ కన్నారా నీవు చూశావు నీ యుద్ధాలలో దేవుడు ఆయనే యుద్ధమును జరిగించి ఎలా అత్యధికమైనటువంటి విజయాలు నీకు ఇచ్చాడు నీవు చూశావు అయితే ఎందుకు ఇప్పుడు లెక్కించాలనుకుంటూ ఉన్నావు వద్దు అని దేవుడు మధ్యలోనే హెచ్చరించాడు అయితే దావీదు దాన్ని నిర్లక్ష్య పెట్టాడు రాజు మాటే నెక్కిందని వాక్యము సెలవిస్తోంది ఒకవేళ అపవాది నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటే తప్పకుండా దేవుడు తన సేవకుల ద్వారా తప్పకుండా దేవుడు తన వాక్యము ద్వారా నీ యొక్క మనస్సాక్షి ద్వారా నిన్ను మధ్యలో హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు సాతాను పాపం చేయాలని నిన్ను ప్రేరేపిస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటాడు వద్దు ఎందుకు నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటా పాపము చేసి ఎలా నీ జీవితం ఎంత ముందు నశించిపోయిందో నీకు తెలుసు మరలా ఎందుకు నీ జీవితాన్ని నశింపజేసుకుంటా చెడు స్నేహాలు చేసి ఎంతమంది ఎలా విశ్వాస జీవితాన్ని కోల్పోయారో నీకు తెలుసు ఎందుకు ఇప్పుడు చెడు స్నేహం చేయడానికి ముందుకు వెళతా అని పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు అపవాది ప్రేరేపించిన ప్రతిసారి ఆయన కూడా నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు అయితే దావిదు జీవితంలో ఆయన ఆ యొక్క అపవాది ప్రేరేపణకు లొంగిపోయాడు ఎప్పుడైతే లొంగిపోయాడో లెక్కించారో ఆ యొక్క లెక్కింపబడినటువంటి సంఖ్య ఆయన దగ్గరికి తీసుకొని రాబడి రాబడి ఎంతమంది ఉన్నారు నా పరిపాలనలో నా రాజ్యంలో కత్తి తూయగలిగినటువంటి వారు లెక్క వేస్తే తేలింది ఇస్రాయేలీలలో పదకొండు లక్షల మంది ఎంతమంది పదకొండు లక్షల మంది దేవుని ఉగ్రత దావీదు మీదకి వచ్చింది దేవుని ప్రవక్త అయినటువంటి గాదు దావీదు దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటూ ఉన్నాడు అంటే దావీదు నీవు తప్పు చేశావు దేవుడు వద్దన్న దాన్ని నీవు చేశావు సాతాను ప్రేరేపణకు లొంగిపోయావు ఇదిగో నీ ముందు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దేవుడు మూడు శిక్షలను ఉంచుతూ ఉన్నాడు ఒకటి ఏంటంటే మూడు సంవత్సరముల పాటు కరువు కలుగుట రెండవది ఏంటిదంటే మూడు నెలల పాటు నీ శత్రువుల చేత నీవు తరమబడుట నీవు నశించిపోయి నీ రాజ్యాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి నీకు కలుగుట మూడవదిగా మూడు రోజుల పాటు యహోవాయే స్వయముగా తన కత్తితో ఇజ్రాయేలు అంతా కూడా ఆయన సంచారము చేసి వారిని నశింపచేయుట నేను కోరుకుంటావు అంటే అంటే ఆయన దేవుని భక్తుడు కాబట్టి ఆయన ఏం కోరుకున్నాడో తెలుసా నేను యహోవా చేతిలోనే పడుతాను హలలుయా యహోవా కృప కలిగినటువంటి వాడు ఒకవేళ మూడు సంవత్సరాలు నా దేశంలో కరువు కలిగితే 
నా రాజ్యం అంతా పాడైపోతుంది ఒకవేళ నా శత్రువులకు దేవుడు మూడు నెలల పాటు అప్పగిస్తే వారు నన్ను తరిమితే నా దగ్గర కత్తి దోయగలిగినటువంటి వారందరూ కూడా నశించిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి నేను యహోవా చేతిలో పడుతానని ఆయన ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు తెలుసా చూడండి దావీదు నేను ఈ కార్యము చేసి అధిక పాపము తెచ్చుకుంటుని నేను మిక్కిలి అవివేకముగా ప్రవర్తించు తిని చూసారా సో దేవుని చేత ఒక మనిషి నడిపించబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మధ్యలో అపవాది ప్రేరణకు లొంగిపోతే కూడా ఆయన ఏమి గ్రహిస్తాడంటే నేను పాపము చేశా నేను దేవునికి ద్రోహం చేశాను నా జీవితంలో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటిది చేశాను ప్రభువాను క్షమించు అందుకే ఇప్పుడు నేను నీ చేతిలో పడ్డానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నానని ఆయన జీవితంలో పశ్చాత్తాప పడుతున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఒకవేళ నీవు సాతాను చేత ప్రేరేపించబడి దేవునికి వ్యతిరేకముగా చేసి ఉంటే స్టిల్ యు హ్యావ్ ఛాన్స్ అయితే నువ్వు ఏం చేయాలంటే పశ్చాత్తాప పడాలి ఆ విధంగా పశ్చాత్తాప పడగలిగితే ఆ యొక్క ఇజ్రాయేలీలలో పదకొండు లక్షల మంది ఈ యొక్క యుధావారిలో నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల మంది ఉండగా పదహైదు లక్షల డెబ్బై వేల మందిని దేవుడు హతము చేయాల్సి ఉంటే ఆయన డెబ్బై వేల మందిని మాత్రమే హతము చేశాడు దేవుని దూతతో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇంకా చాలు ఆపే ఎందుకంటే దావీదు పశ్చాత్తాప పడ్డాడు కాబట్టి ఒకవేళ నీ జీవితంలో సాతాను ప్రేరేపణ చేత ప్రేరేపించబడి లోక స్నేహము చేసి జీవితంలో నష్టపోయావా స్టిల్ పశ్చాత్తాప పడగలిగితే దేవుడు నిన్ను క్షమించి నేను చేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఉన్నాడు సో సాతాను చేత ప్రేరేపించబడినప్పుడు దాని ప్రతిఫలం మనం చూస్తున్నాం ఎంతమంది కత్తి దూయగలిగినటువంటి వారు ఉన్నారో దాన్ని బట్టి ఆయన అతిశయించాలనుకున్నాడో ఆ యొక్క కత్తి దూసేటువంటి వారే డెబ్బై వేల మంది చనిపోయారు వారిని ఆయన కోల్పోయాడు కాబట్టి జీవితంలో లోకానికి వెళ్ళి దేన్నైతే పొందుకోవాలనుకుంటావో దాని వలనే నీకు దుఃఖము కలుగుతుంది దేన్ని బట్టి నీవు లోకంలో సంతోషించాలనుకుంటావో దాన్ని బట్టే నీకు వేదన కలుగుతుంది ఎంతో మంది యవనస్తులు చెప్తూ ఉంటారు నాతో బ్రదర్ పలాని పాపం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఎంతో ఆత్రముగా చేశాను వ్యభిచారంలో త్రాగుడులో చారత్వములో మోసములో ఎంతో ఆనందం ఉందని ఎంతో మేలు ఉందనే ముందుకు వెళ్ళాం అయితే ఇప్పుడు మా జీవితంలో పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా దాని నుండి బయటికి రాలేనటువంటి పరిస్థితి అయ్యో వాటిని ఎందుకు చేశా ఎందుకు చూసా ఎందుకు ఆ మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నా ఎందుకు అటువైపు ప్రయాణం చేశాను ఇప్పుడు అక్కడి నుండి రాలేనటువంటి దుస్థితే అని వేదన పడుతున్నటువంటి వారు అనేక మంది ఈ లోకంలో ఉంటూ ఉన్నారు ఏ పాపం అయితే సంతోషాన్ని ఇస్తుందని నువ్వు భ్రమపడి ముందుకు వెళ్ళావు ఆ పాపమే ఇప్పుడు నీకు దుఃఖాన్ని కలుగ చేస్తుంది దాబిదు జీవితంలో అదే జరిగింది అపవాది ప్రేరేపించినప్పుడు ఆయన ఏ యొక్క కత్తి దూయగలిగినటువంటి వారిని బట్టి అతిశయించాలి సంతోషించాలనుకున్నాడు ఆ యొక్క కత్తి దూసేటువంటి వారిని దేవుడు హతము చేసినప్పుడు వారిని బట్టి ఆయన దుఃఖపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి సచివరిగా మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుని చేత ప్రేరేపించబడటం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తోంది యహో ఆత్మ అతనిని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమీ లేకపోయినను ఒకడు మేక పిల్లను చీల్చునట్లు అతడు దానిని చీల్చను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలయ్య దేవుడు ప్రేరేపించాడు సంసోనును ఆయన చేతిలో ఏమీ లేదు ఆ యొక్క కొదమ సింహము ఎలా వచ్చింది ఆయన మీదకి బొబ్బరిస్తూ వచ్చింది అయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపించినప్పుడు ఏ విధముగా అయితే ఒక మేక పిల్లను చీల్చగలడో ఆ విధముగా సంసోను ఆ యొక్క సింహమును చీల్చి వేశాడు హలయ్యాలుయ్యాలుయ్యాలుయ్యా అనుకున్నాడు నా చేతిలో ఇంతమంది సైన్యం ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఏ రాజ్యాన్నైనా జయించగలను 
అని ఆయన లెక్కలు వేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఉన్నాడు అప్పుడు అది ఎలా ప్రేరేపిస్తుందంటే నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు దేవుని పైన ఆధారపడాల్సినటువంటి పనిలే నీ సొంత శక్తి చేతే నీవు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకుని పోగలవని అపవాది నిన్ను భ్రమపరుస్తూ ఉంటాడు దావి లైఫ్ లో అనుభవం ఉందా ఆయనకి ఏంటిదంటే ఆయన రాజ్యము ఆయనకు విజయాన్ని కలిగించలేదని అందుకే ఆయన అన్నాడు రాజులు నమ్ముకుండ కంటే యహోవాను ఆశ్రయించడం మేలన్నాడు మనుషులు నమ్ముకుండ కంటే యహోవాను ఆశ్రయించడం మేలని దావి అన్నాడు ఏ రాజ్యము కూడా ఆయనకు సహాయపడలేదని ఏ సైన్యము కూడా ఒక యుద్ధంపై విజయాన్ని అనుగ్రహించలేదని దావి ఎరిగినటువంటి వాడు అయితే అపవాది ఆయన ప్రేరేపించింది ఆయన అనుకున్నాడు నా సైన్యాన్ని లెక్కించగలిగితే నా చేతిలో ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి నేను విజయించగలను అనుకున్నాడు అయితే ఆయన జీవితంలో నష్టపోయాడు అయితే సంసం జీవితంలో మనం చూస్తున్నా దేవుని ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపించినప్పుడు ఆయన చేతిలో ఏముంది సైన్యం ఉందా కత్తి ఉందా ఏమీ లేవు ఆయన చేతిలో ఏమీ లేకపోయినను ఆయన సింహాన్ని ఎలా చీల్చాడు మేక పిల్లను చీల్చినట్లుగా చీల్చాడు కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుని చేత మనం ప్రేరేపించబడాలి దేవుని చేత ప్రేరేపించబడగలిగితే మన చేతుల్లో ఏమీ ఉండాల్సినటువంటి పని లేదు విజయవంతమైన జీవితాన్ని మనము కలిగి ఉంటాం హలలుయా అపవాది ఏమి భ్రమపరుస్తాడంటే నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించాలంటే నీకు ఉద్యోగము రావాలి రావాలి నీవు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే అలాని అమ్మాయితో అబ్బాయితో నీకు వివాహం జరగాలి నీవు దేవుని మందిరానికి రావాలంటే నీవు అనుకున్నట్లు జరగాలి కాబట్టి ఒకసారి నీ జీవితాన్ని చూసుకో దేవుణ్ణి నీకు ఎంత సహాయం చేశాడో ఎంత సహాయము చేయలేదో లేదో ఒకవేళ ఆ విధముగా అపవాది నేను ప్రేరేపిస్తే నీవు దానికి ప్రేరేపించబడి లొంగిపోతే దేవుణ్ణి నీవు ఎప్పటికీ స్థుతించలేవు ఎందుకంటే మనిషి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా దేవుడు ఒక మేలు చేసినా ఇంకొక మేలు రెడీగా కావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఉంటారు కాబట్టి మనము దేవుని చేత ప్రేరేపించబడాలి దేవుని చేత ప్రేరేపించబడగలిగితే ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దేవుని ఏంటో తెలుసా ఆయన చేతిలో ఏమీ లేదు ఆయన నిస్సహాయ స్థితిలో వెళ్తూ ఉన్నాడు అయితే దేవుని ఆత్మతని ప్రేరేపించింది ఆయన ఆ సింహాన్ని చీల్చి పాడేశాడు అయితే దాని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది పద్నాలుగవ అధ్యాయం న్యాయాధిపతులు ఎనిమిదవ వచ్చిన కొంతకాలమైన తర్వాత అతడు ఆమెను తీసుకుని వచ్చుటకు తిరిగి వెలుచుండగా ఆ సింహపు కలేబరమును చూచుటకై ఆ వైపు తిరిగినప్పుడు సింహపు కలేబరములో తేన తీగల గుంపును తేనయు కనబడగా అతడు ఆ తేన చేత నుంచుకొని తినుచు వెలుచు తన తల్లిదండ్రుల యొక్కకు వచ్చి వారికి కొంత నీయగా వారును తిని దేవుడు అప వాదిని చేయించిన ప్రతిసారి నీ జీవితంలో ఒక మధురమైనటువంటి అనుభవాన్ని నీకు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడు హలలుయ వాస్తవానికి అది చేదైనటువంటి అనుభవం ఆయన చేతిలో ఏమీ లే సింహము ఆయనకి ఎదురుగా వచ్చింది బొబ్బరిస్తూ వస్తుంది అంటే ఆయన్ని తినివేయడానికి అది వస్తుంది ఆయన్ని నశింపజేయడానికి వస్తుంది చేదైనటువంటి అనుభవంలో దేవుని చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి సంసోను ఆ యొక్క మేక పిల్లను చీల్చినట్లుగా ఆ సింహాన్ని చీల్చి పారవేసినప్పుడు దేవుడు అక్కడ ఆయనకి ఒక మధురమైనటువంటి అనుభవాన్ని దాచి ఉంచాడు ఏంటిదో తెలుసా ఆ యొక్క సింహపు కలేభరములో తేనెను ఆయన దాచి ఉంచాడు హలలు ఎప్పుడు ఆయన దాన్ని గ్రహించగలిగాడంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆయన ఆ సింహపు కలేభరమును చూచుటకై ఆ వైపు తిరిగినప్పుడు ఎప్పుడు 
ఆయన మరలా పోతున్నాడు ఆ మార్గంలో సో నేను ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సింహాన్ని చీల్చి పారేశాను కదా ఏమైందో చూద్దామని చెప్పి దాని వైపు చూశాడు అప్పుడు దేవుడు దాచించిన మేల ఆయన కనిపించింది హలలుయ నీ జీవితంలో కూడా పాపాన్ని జయించినటువంటి ఆ సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే పాపాన్ని జయించగలిగినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో నీవు దేవుని సన్నిధిలో జ్ఞాపకము చేసుకోగలిగితే అక్కడ నీకు ఒక మధురమైనటువంటి అనుభవం కనిపించింది ఒకవేళ పాపాన్ని జయించడం కష్టం అనిపించవచ్చు ఈ రోజు నేను సినిమా చూడకూడదు చెడు స్నేహం చేయకూడదు లోక సహవాసం చేయకూడదు అని తీర్మానం చేసినప్పుడు నీ కష్టం అనిపించవచ్చు అయితే ఆ పాపాన్ని చేయించినటువంటి తర్వాత దేవుడు దాచి ఉంచినటువంటి మధురమైనటువంటి మేలు నీకు కనిపిస్తుంది అందుకే దావీదు లాంటి భక్తులు ఏమన్నారంటే దేవుడు చేసినటువంటి మేలులను జ్ఞాపకం ఉంచుకోమన్నారు అన్నారు నిజమైనటువంటి విశ్వాసం ఏం చేస్తాడంటే ఆయన అనుదిన జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి మేళ్ళన్నిటిని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్థతులు చెల్లిస్తాడు హలలుయ అందుకే దావిద అన్నాడు నా ప్రాణమా యహోవాను సనతించి ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారములలో దేనిని మరొక కొన్ని కాదు పెద్దవి కాదు గుర్తుంచుకోగలిగినటువంటివి కాదు దేవుడు నీ జీవితంలో చేసినటువంటి ప్రతి మేలును నీవు మరొక వాటిని బట్టి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తే ఆ మేలులో ఉన్నటువంటి దాగి ఉన్నటువంటి మధురమైనటువంటి మరొక మేలు నీకు కనిపిస్తుంది హలలుయ అయితే మనమేం చేస్తామంటే దేవుడు చేసిన మేలు మర్చిపోతాం ఇంకా మేలు చేయాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా మేలు చేయాలని ఎదురు చూస్తూ దేవుడు ఆల్రెడీ మేలు చేశాడు ఆల్రెడీ ఆ సింహాన్ని చీల్చడానికి సంసోనుకు దేవుడు కృప చూపించాడు ఆయన ఎప్పుడైతే దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడో అక్కడ దేవుడు ఒక రిసోర్స్ ఇచ్చాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయిస్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా అతడు ఆ తేన చేత నుంచుకొని హలలుయ ఒట్టి చేతులతో ప్రయాణమైనటువంటి ఆ యొక్క సంసోను జీవితంలోనికి ఇప్పుడు మధురమైనటువంటి తేన చేతిలోనికి వచ్చింది హలలుయ అందుకోసమనే మన జీవితంలో మనుష్యుల వలన కీడు చేత ప్రేరేపించబడకుండా సాతాను చేత మనము ప్రేరేపించబడకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలంటే దేవుని వాక్యము సెలవిస్తోంది చూడండి మాటను చదువుకుని మనం ముగించుకుందాం పేతు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడునూ మనుష్యుని ఇచ్చను బట్టి కలగలేదు కానీ మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి హలలుయ సో నీ జీవితంలో తప్పకుండా ఇది దేవుని ప్రేరేపణ చేత కలిగింది అని నీకు గ్యారంటీ ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యం మాత్రమే హలలుయ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ చేత రాయించబడింది అని గ్యారంటీగా చెప్పగలిగినటువంటి ఒకటి నీ జీవితంలో ఏంటిదంటే ఈ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యమే నీకు వచ్చేటువంటి తలంపులు ఆలోచనలు నీవు ఎన్నుకునేటువంటి మార్గము నీ జీవితంలో చేసేటువంటి తీర్మానాలు ఒకవేళ అయోమయ స్థితిలోనికి నిన్ను నెట్టివేయవచ్చు ఒకవేళ ఇది మనుష్యుల వల్ల కలుగుతున్నటువంటి ప్రేరేపణ లేకపోతే సాతాను వలన కలుగుతున్నటువంటి ప్రేరేపణ లేకపోతే దేవుని వలన కలుగుతున్నటువంటి ప్రేరేపణ విశ్వాస జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఒక అయోమయ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇది దేవుని చేత నేను ప్రేరేపించబడుతున్నానా మనుష్యుల చేత ప్రేరేపించబడుతున్నానా లేకపోతే అపవాది చేత ప్రేరేపించబడుతున్నానా అని గ్రహించలేనటువంటి స్థితి అయితే నీవు ఎవరి చేత దేని చేత ప్రేరేపించబడుతున్నావో దాన్ని నీవు తెలుసుకోవాలంటే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడిన ఈ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని చదవాలి ఎప్పుడైతే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి దేవుని ప్రవచన వాక్యములను అనగా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి వాక్యాన్ని నువ్వు చదువుతావో అప్పుడు నీ జీవితంలో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఒక సరైనటువంటి అవగాహన వస్తుంది మనుష్యుల నుండి కలుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రేరేపణ కీడు చేయడానికే అని గ్రహింపు ఎప్పుడు వస్తుందంటే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడే వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు సాతాను ప్రేరేపణని నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తించగలుగుతావంటే ఈ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు ఎప్పుడు అపవాది అయినటువంటి ఆ యొక్క సింహాన్ని చీల్చివేయగలవంటే ఎప్పుడు నీ జీవితంలో పాపంపై నీకు విజయము కలుగుతుందంటే దేవుని చేత నీవు ప్రేరేపించబడినప్పుడు 
మీ జీవితంలో దేవుని చేత ప్రేరేపించబడాలంటే ప్రతిరోజు ఈ పరిశుద్ధ దేవుని వాక్యాన్ని చదవక తప్పదు ఆ రీతిగా దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి లిఖించబడినటువంటి ఈ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మీరు ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉండగా దేవుని చేత ప్రేరేపించబడిన వారే మీ ఆత్మీయ జీవితాల్లో విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రభు సహాయం చేయనుగాక మనందరం ఒకసారి లేచి నిలువడుదాం పడుదాం దేవుని సన్నిధిలో మన జీవితాలను పరిశీలన చేసుకుందాం ఎవరి చేత మనము ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాము ఏ విషయాలలో మనము ప్రేరేపణగా ఉంచు పరిశీలన చేసుకో అలాంటి పరిస్థితి ఉంటే ప్రభావాన్ని క్షమించండి నాయన యజమేలు బలే పాపము చేయడానికి కీడు చేయడానికి నా జీవితము ఇతరులకు ప్రేరేపణగా ఉండకూడదు యజవేలు ప్రేరేపణ చేత ఆహాబు జీవితము నాశనం అయిపోయి ఆ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒకవేళ నీ జీవితము మనుషుల చేత కీడు విషయమై ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటే దాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టు దాన్ని నీ జీవితంలో నుండి తీసివే దేవుడు అంటూ నాడు ఇజ్రాయేలీలతో ఒకవేళ ఎవరైనా ఏదైనా మీరు మీ దేవుడైన యహోవాను విడిచిపెట్టి అన్య దేవతలను సేవించాలనేటువంటి ప్రేరేపణను ఇస్తే మీరు మీలో నుండి వారిని భారద్రోల మీరు వారికి మరణ శిక్ష విధించాలి మీరు వారిని చంపివేయాలి ఉదయకాల సమయము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండగా ఏ విషయాలు నీ జీవితంలో నుండి తీసి పారవేయాలి ఏవి ఇంకా దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రేరేపణలు నీకు కలిగిస్తూ ఉన్నాయి నీ మొబైల్ ఫోనా నీ లోక స్నేహమా నీ లోక సంబంధమైనటువంటి సహవాసమా టీవీనా నీ ల్యాప్టాప్ నీ కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ ఏది నీ జీవితంలో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి దిశగా నేను నడిపించడానికి ప్రేరేపిస్తోంది నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి నీ జీవితంలో ఏది నిన్ను ప్రేరేపిస్తోంది దేని చేత నువ్వు ప్రేరేపించబడి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నావు పరిశీలన చేసుకో దేవుడు వాటిని తొలగ చేయమని చెప్తుండగా ప్రభా పలాంది నేను విడిచిపెడుతున్నాను పలాంది నా జీవితంలో తీసివేస్తూ ఉన్నాను ఆయన పలాంది ఇక నా జీవితంలో నన్ను ప్రేరేపించకుండా దానికి నా జీవితంలో నేను ప్రథమ స్థానం ఇవ్వను నాయన అని ఆయన అడిగితే ఆయన సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అవునాడు ఒకవేళ అపవాది చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నావా బైబిల్ని చదవకుండానే ప్రార్థన చేయకుండానే దేవుని మందిరానికి రాకుండానే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలని అపవాది నేను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడా నీ సొంత శక్తి చేత జ్ఞానము చేత నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలని విశ్వాస జీవితంలో ఎదగాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అది వీలు కాదు ఎందుకంటే నీ శక్తి నీ బలము నీ ఉద్యోగం నీ యొక్క చదువు నీ జ్ఞానము నీ హోదా ఇవన్నీ కూడా నిన్ను బట్టి నీవు అతి క్షయించడానికి వీలవుతుంది నీవు నన్ను బట్టే అతిశయించాలి నా మీద ఆధారపడాలి ఎందుకంటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో విజయాన్ని కలుగ చేసేది నీ సైన్యము కాదు నీ దేవుడైనటువంటి యహోవా నేనే అని ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నా వీధిలాగా నీ సొంత శక్తిని ఆధారం చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రేరేపించబడుతున్నావా దావీదు పశ్చాత్తప్పడాడు నేను పాపం చేశాను అయోధ్యవా నేను నీకు ద్రోహం చేశాను ఆయన ఆయన అధికమైనటువంటి ద్రోహము నేను చేశాను నన్ను క్షమించు ప్రభు అని దావీదు మొరపెట్టి ఉండగా ఉదయకాల సమయం అందు ఒకవేళ నీవు అలాంటి స్థితిని కలిగి ఉంటే పశ్చాత్తాప పడితే దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాడు దేవుని చేత ప్రేరేపించబడాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ నీ జీవితంలో అది లేదు ఇది లేదు అని నిరాశ నిసృహ అవసరంలే అయ్యో నా జీవితంలో ఈ స్థితి ఎందుకు ఈ పరిస్థితి అని నీవు దిగులు పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు ఎందుకంటే ఒట్టి చేతులతో నీవు ఉన్నా నీవు దేవుని చేత ప్రేరేపించబడగలిగితే ఆయన అపవాదిపై నీకు విజయాన్ని దయచేసి నీ విశ్వాస జీవితంలో ఆయన విజయవంతమైన జీవితాన్ని నీకు ఇవ్వాలని అపవాదిని జయించినటువంటి ప్రతిసారి ఆయన నీ కొరకు ఒక మధురమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఒక మేలును ఒక సిద్ధపాటును ఒక రిసోర్స్ ను దేవుడు నీ కొరకు ఉంచి ఉన్నాడని నువ్వు గ్రహించాలని దాన్ని పొందుకోవాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు 
దేవుడు నిన్ను ప్రేరేపించాలంటే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి వాక్యాన్ని నువ్వు చదవాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎంతకాలం అయిపోయింది పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నీవు చదివి పరిశీలన చేసుకుంటావా ఉదయకాల సమయం ముందు తీర్మానం చేస్తావా ప్రభు ప్రతిరోజు పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను ఆయన ఎందుకంటే దీన్ని చదవగలిగితే నా జీవితంలో మనుష్యులు నన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నారా అపవాది నన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడా లేక ఇది దేవుని ప్రేరేపణ అని స్పష్టంగా అర్థము చేసుకునేటువంటి అవగాహన ఇచ్చేది మీ వాక్యమే నాయన కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మీ వాక్యాన్ని చదువుతాను తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మందున తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రభా మా జీవితాలు మనుష్యుల చేత కాదు కానీ అపవాది చేత కాదు కానీ మీ చేత ప్రేరేపించబడాలని మీ చేత ప్రేరేపించబడిన వారమై మా అనుదిన విశ్వాస జీవితంలో అపవాదిపై విజయాన్ని కలిగి విజయవంతమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని మీరు కోరుతూ ఉన్నారు నాయన ఆ రీతిగా మీ చేత ప్రేరేపించబడుట నాయన మేము అనుదినము మీ పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి మీ ప్రవచన వాక్యములైనటువంటి ఈ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని చదవడానికి కావలసిన కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభు ఆ రీతిగా మీ వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉండగా మీ చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి వారమై ప్రతి విధమైనటువంటి పాపంపై విజయాన్ని కలిగి ప్రతి విధమైనటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి చెడు వ్యసనముల నుండి విడిపించబడి మా జీవితాల్లో మీరు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ యొక్క విజయాలను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాయన ఆ విజయాల్లో దాచి ఉంచినటువంటి మధురమైనటువంటి తేనెను చేత పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళేటువంటి కృపను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాకు మాకు ఈ స్వరాన్ని పెట్టిన వారందరికీ దయచేయమని ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె